ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ராஜபீஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான ஒரு கேக் ரெசிபி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸ்பான்ஜியான ரவா கேக் ரெசிபி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஓவன் எதுவும் கிடையாது நம்ம வீட்லேயே நார்மலாக இட்லி பார்த்ததில் தான் வந்து நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் நோ ஓவன் ஆனால் ஸ்பான்ஜியாக வந்து நம்மளுக்கு சூப்பராக வந்து கேக் கிடைக்கும் ரொம்ப சூப்பர் அண்ட் டெலிசியஸாக இருக்கும் நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ஹாஃப் அன் ஹவரில் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது டக்குன்னு கெஸ்ட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம பயப்படாமல் தைரியமாக இந்த கேக் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் சூப்பராக வரும் பாருங்கள் சூப்பரான ஸ்பான்ஜியான கேக் வந்து இப்போ வாங்க எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் வாங்க இப்போ கேக் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த ஒரு பவுலில் இந்த டம்ளரில் வந்து நான் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு வந்து வறுக்கார ரவையை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த டம்ளர் தான் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் எந்த டம் ரெண்டு டம்ளர் எடுத்தேன்னா அதுக்கு பாதி அளவுக்கு வந்து பால் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் எந்த அளவில் வந்து ரவை எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவில் வந்து பாதியாக வந்து பால் வந்து சேர்த்துக்கோங்க பால் வந்து காய்ச்சி ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க பால் அது எல்லாமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப நல்லா வந்து அந்த ரவை வந்து பாலை வந்து நல்லா குடித்து வந்து இழுக்கும் நீங்கள் பாலை இப்படியே ரவை இப்படியே போடணும் அப்படின்னாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை பொடி பண்ணி இப்படி மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கிடைக்கும் பவுடர் பண்ணி போட்டீங்கன்னாலும் நல்லா தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி போட்டாலும் இது ஆஃப் அன் ஹவர் அப்படியே வந்து ஊறட்டும் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பவுல் எடுத்து நான் வந்து ஒரு முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு வந்து மைதா மாவு வந்து சேர்த்துக்கிறேன் அதாவது நீங்கள் ஒரு கப் எடுத்தீங்கன்னா அது கால் கப் அளவுக்கு வந்து மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க இங்கே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நான் பேக்கிங் சோடா வந்து சேர்க்குறேன் பேக்கிங் பவுடர் அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அரை ஸ்பூன் சேர்க்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் பேக்கிங் சோடாவே வந்து சேர்த்துருக்கேன் நம்ம மைதா மாவு எதே அளவு எடுத்தோமோ அந்த அளவுலேயே வந்து நான் வந்து சுகரை வந்து பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் அந்த சுகரையும் வந்து நான் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு ரவை அது கூட வந்து நான் ஒரு அரை டம்ளர் வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் தயிர் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் வேணாம் நான் எக்கு சேர்க்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து இது கூட நான் எடுத்துருக்க அளவுக்கு வந்து ரெண்டு எக்கு வந்து தாராளமாக வந்து சேர்க்கலாம் இப்போ எது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் எல்லா பக்கமும் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இந்த பக்கம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மைதா மாவு சுகர் எல்லாமே வந்து நம்ம இதில் வந்து சேர்த்துக்கிறலாம் சேர்த்துட்டு இது கூட நீங்கள் வந்து ஃப்ளேவருக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் இந்த மாதிரி சேர்க்கணும் அப்படின்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய் தோல் உங்களோட ஃப்ளேவருக்கு வந்து என்னென்ன பண்ணணுமோ பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து பிளைனாக தான் வந்து செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இது கூட வந்து நீங்கள் என்ன ஆப்ஷன் வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்க்கணும் அப்படின்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ளேவருக்கு ஏலக்காய் தோல் சேர்க்கணும் அப்படின்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நமக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் வந்து கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் இப்படி இருக்கணும் இந்த பேட்டர் வந்து இப்படி இருக்கணும் சூப்பராக வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிருக்கு இப்போ வந்து நான் இந்த பாத்திரத்தெல்லாம் வந்து செய்ய போகிறேன் இந்த பாத்திரத்தில் வந்து நான் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு அதில் கொஞ்சம் மைதா மாவு சேர்த்து நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி வந்து நல்லா தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டரை வந்து சேர்த்துடலாம் கேக் பேட்டரை பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்ம கேக் ஊற்றுறப்ப வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஊற்றுறது இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான வந்து கிடைக்கும் எல்லா பக்கமும் ஈவனாக இருக்கணும் அப்படின்றக்காக நான் லைட்டாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் மேலே வந்து ஜஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுறதுக்காக நான் ஜஸ்ட்டு பாதாம் முந்திரி மட்டும்தான் இருந்துச்சு வீட்டில் அதை வச்சு செய்கிறேன் நான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தூவி விட்டாச்சு இந்த பக்கம் வந்து இட்லி பாத்திரத்தை இட்லி பாத்திரம் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு பிளேட் போட்டுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கேக் பேட்டரையும் இதில் வச்சுட்டு அதையும் வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்போ தான் வந்து நல்லா நீர் கோர்க்காமல் நல்லா வந்து வேகும் இப்போ மூடி போட்டுட்டு அரை மணி நேரம் வேக விடலாம் இப்போ வருங்க ஆஃப் அன் ஹவருக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அதுக்கு மேலே விட்டோம் அப்படின்னா வந்து கருகிடும் இப்போ ஆஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு பார்க்கவே வந்து தெரியுது நல்ல வெடிப்பு வந்திருக்கு கேக் நல்லா வெந்திருக்கான்னு பார்க்குறதுக்காக ஒரு நைஃப் வச்சு இந்த மாதிரி வந்து விட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கத்தியில் அந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வரும் டூத்
இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேயே வந்து இந்த கேக் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் டக்குன்னு ஏதாவது அன்பிளான்டு ஏதாவது நம்ம ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கட் பண்ணுறப்பயே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மேலே நீங்கள் டாப்பிங்க் வந்து உங்களோட விருப்பப்படி எந்த டெக்கரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி சிம்பிளாக தான் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பான்ச்சியாக ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக வந்து இந்த கேக் ரெசிபி வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் வந்து என்னோடய ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இன்ஸ்டண்ட்டாக வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு நம்ம ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க மறந்துடாமல் என்னோட ராஜபிஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க